அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மகா டெஸ்ட் பேட் ஷெடியூலில் தேர்ட் வீக்கான ஷெடியூல் போட்டிருந்தோம்ல ஸோ அதில் டெஸ்ட் நம்பர் நைன்டீன்க்கான மேக்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ கடந்த ரெண்டு கிளாஸாக நம்ம என்ன டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சரியா ஸோ அதில் விகிதம் விகித சாரத்தில் பேசிக் கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் என்ன பார்த்தோம் அதில் இருக்க ஏஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் சரியா ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நேரம் மற்றும் வேலை ஸோ இது வந்து நம்மளோட சிலபஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சப் டிவிஷனில் நமக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்புறம் பரப்பு கொள்ளளவு இருக்கும் ஸோ அது கூட சேர்த்து நேரம் மற்றும் வேலை அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே தானே ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு இதில் பேசிக் கான்செப்ட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் சரியா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நிறைய எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்கும் கூட சரியா ஸோ இப்போ இதில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற பேசிக் பேசிக்லே நம்ம கான்செப்ட் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேரம் மற்றும் வேலை இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு வேலை பார்க்குறோம் சரியா ஸோ அப்போ அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் டைம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த டைமை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா சமும் சால்வ் பண்ணுறோம் இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏதாவது ரெண்டு பர்சன்ஸ் இல்லை மூணு பர்சன்ஸ் ஸோ அவங்கள பேஸ் பண்ணி இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ அதில் ரெண்டு பர்சன்ஸ்னால் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் ஸோ இதிலே நிறைய கான்செப்ட் நம்ம உள்ளே நிறைய பார்ப்போம் சரியா ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் ஸோ தனியாக முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதே மாதிரி மூணு பேர் சேர்ந்து பார்த்தாங்கன்னா ஒருத்தர் அப்போ தான் என்ட்ரு ஆவாங்க ஒருத்தங்க ரிலீவ் ஆவாங்க ஒருத்தங்க மாறி மாறி அல்டர்னேட் டேஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் சால்வ் பண்ணுற மெத்தடு என்னென்னு மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சால்வேஷன் மெத்தட்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு சால்வ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு எல்சி மெத்தட்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ எல்சி மெத்தட் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுவோம் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எஃபிஷியன்சி மெத்தட் சரியா ஸோ எஃபிஷியன்சி மெத்தட் ஸோ தேர்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலானா நிறைய இருக்கா அப்படின்னு இல்லை ஸோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது இதில் ஸோ அதை நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்சி மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஏ வந்து பர்டிகுலராக ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஏதோ ஒரு டி எக்ஸ் எக்ஸ் டேஸில் முடிக்குது சரியா அதே நேரம் பி அதே வேலையை ஒய் டேஸில் முடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போது இது ரெண்டு சேம் இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்சி மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஒன் டே ஒர்க் பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஒன் டே ஒர்க் எடுத்துட்டு ஒன் டே ஒர்க்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை எக்ஸ்னு போடுவோம் அப்படிதானே அதாவது ஏயோட ஹோல் ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எக்ஸ் டேஸ் ஆகுதுனா அப்போது ஒரு டே ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒன் டே ஒர்க்குன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸில் ஒரு பங்கு வேலையை முடிக்கிறது ஒரு பங்குனால் ஒரு ஒரு பங்கு முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆகக்கூடிய நாள் சரியா ஸோ இப்படி எடுப்போம் அதே மாதிரி இது ஏ அதே மாதிரி பி ஒன் டே ஒர்க் அப்படின்னு வரும் ஒன் பை ஒய் வரும் சரியா ஸோ அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் போட்டோன்னா இப்போ இது ரெண்டு வேல்யூக்கும் எல்சிஎம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் சரியா ஸோ இரு இது ஒரு மெத்தட் இதே எஃபிஷியன்சி மெத்தடுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதே தான் ஏ வந்து நமக்கு எக்ஸ் டேஸ் சொல்லிட்டோம் பி வந்து ஒய் டேஸ் சொல்லியிருக்கோமா இப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஒன் பை எக்ஸ்னு போடுறோம்ல ஸோ இதை எப்படி போடாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பங்கு வேலை முடிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு பங்கு அப்படின்னு இப்போ உங்கள்கிட்ட பத்து ஆப்பிள் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பத்து ஆப்பிளை நீங்கள் அஞ்சு நாள் சாப்பிட்டு முடிக்கிறீங்க அப்படி சரியா ஸோ அப்போது அஞ்சு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பீங்க ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பீங்க அப்படி தானே ஸோ அப்போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எவ்வளவு பங்கு வேலை பார்க்குறீங்க அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் உங்களோடய எஃபிஷியன்சி சரியா ஸோ அதை அப்படி பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என
So, we will use this formula. So, we will use this formula. So, this is the salvation method based on the concept. So, in class, we have a lot of detail. So, we have a lot of detail. So, we have a lot of proportion. So, we have a lot of detail. So, we have a lot of detail. So, we have a lot of detail. इन्हें फॉर्मूला नल्ला करने जरूर करने सरिया, सो टोटल वर्क की इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, सरिया, सो इधर एफिशिएंसी इन रहते हैं, हम लोगों ने इन्हें हम सोनो ले ये तो यूनिट ने करने दी पोला, आदे, इधर टाइम इन रहते हैं, हम कहने डेज, इन्हें वर्क इन रहते टोटल वर्क Okay, so let's take a look at this formula. So, if you want to say anything, we can solve the method in the efficiency base. Okay, so LC method we can use, but we can use it very importantly. So, we can use the efficiency method. So, we can use this very good. So, now, W is equal to ET. Now, E U T U ये पूरे इरको अभी ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इरको सही है और तो उन्होंने तेरे नो और तो उन्होंने फास्ट अवेल पाकरांगा अभी इसलिए पाता हूँ ना उन्होंने तेरे नो उन्होंने आधी कमाई इरके अपो फास्ट अवेल पाकरांगा ये पूरे ये बोलो नाला मुड़ी पांगा कम्मी डेस्टा ऐड पांगा अभी ना अपो और तो � Okay, so if you have a time and time, it is inversely proportional. Okay, so this is the concept of the time and work. Okay, so this is the basic of the time and work. Okay, so this is the knowledge of the time and work. Okay, so how do we solve the next question? Okay, first question. A is equal to B minus C. Okay, so this is the question. A is equal to B minus C. B is equal to B minus C. B is equal to B. सही तो मुड़ी पार गए। अब वेरवेरम सेंड अब वेरे ये सही तो मुड़ी क्या? ये तरह इनार्ट का लागू मिस रिया। तो ये लात ने में ना क्वेश्चन मेंशन पढ़े एक हम ये ना अभी सोली पता ना ये लात तो तेरी ही नो बिना ना सोल पे ये प्लान क्वेश्चन केक रांगे प्रीवियस ये लात केक रांगन चली है जी अब ये प्लान केक रांग so, we have to learn a lot of depth and depth. So, we have to learn a lot of depth and depth. So, what do you think about TNPS? We have to understand the concept of the range. We have to understand the questions in the maximum. So, we have to understand the questions in the maximum. So, there is not a particular portion. So, we have to understand the repeated questions. So, that's what I'm saying. Now, let's see what I'm saying. तो इधर कुमुनाड़ी नमक कांसेप्ट फॉर्मूला बतोला ले टाइम वर्क ले नोर एंड फॉर्मूला पढ़ी पड़ी है ना अभी ना m1 d1 इक्वल टू m2 d2 अरे मरी m1 d1 w1 इक्वल टू m2 d2 w2 ओके बाप सो इन्हें रेंड फॉर्मूला तेरे जो चिकन है ना लेते सो इधर पिन्ना ये लोग रेक्टा पहले चीज़ है ना हम क्वेश्चन सेट पर एक बोलते हैं यार सो फर्स्ट ही एबीसी पोर्ट को सो लास्ट वर्क कुछ पोर्ट को सो आज का हम स्टैंड का आंसर बोल चुके हैं सो ये पर इतनी एडिशन ऐसे तरह नहीं चुके होंगे यार सो तरह नहीं चीज़ ना उनके पीना ने सोल्व हुआ तो उनको नहीं सेट तो इन दर इन फॉर्म लाऊं ना मेरे रुम्बा इधर वेरी पर्टिकुलर है ना मैं इन द फॉर्म ला वंदे रुम्बा यूज़ करूँ सरिया सो इधर ना मुझे क्वेश्चन में बिल्कुल नरेया केड रखना सरिया सो क्वेश्चन पाते लान सो पोम इन द क्वेश्चन पर तो वारी क्यों सो ये ट्वेंटी डेज बी वंदे थर्टी डेज अब इधर ना सो रेंड बेरे सेंड वाले Thirty days. So, if you have to say this, you will have to do this. So, in this question, we have to do this. We have to do this. So, what do we do? XY divided by X plus Y. Okay, wow. So, if you have to substitute this formula, so, A is value of X. B is value of Y. So, if you have to substitute this formula, 20 into 30 divided by Let's add it to 50. So, we can cancel it. So, we can do it here. 4 into 3 is 12 days. Okay, so if you have the same value, you can do it in 12 days. Okay, so the answer is option B. So, this is the option B. Okay, then let's ask the question. 
அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஏமச்சும்பி ஆகிய இருவரும் இணைந்து ஒரு வேலையை பதினாறு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க சரியா ஸோ அதில் ஏ மட்டும் தனியாக நாற்பத்தெட்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க சரியா இதில் பி மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் குரூப் ஒன் ஜனரலில் கேட்டாங்கல்ல ஜனரலில் நடந்துச்சுல ஸோ அந்த ஃபிலிம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின் சரியா ஸோ இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏயும் பியும் சேர்ந்து பதினாறு நாளில் முடிக்கிறாங்களாம் சரியா ஏ மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை நாற்பத்தி எட்டு நாளில் முடிக்கிறாங்களாம் நாற்பத்தெட்டு நாளில் முடிக்கிறாங்களா இப்போ கொஷின் என்ன பி மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க சரியா ஸோ இதே கொஷின் இதே கொஷினுக்கு நம்ம எஸ்சி மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதுக்கும் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஃபார்ம்லாம் ரொம்பலாம் கஷ்டம் இல்லை அதாவது என்ன அப்படின்னா முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லை ஏயும் பியும்னா எக்ஸ் ஒய் போட்டு டிவைட் பை என்ன பண்ணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் அப்படி தானே இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ பி மட்டும் தானே கேட்டுக்காங்க பி மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா அதே எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை வேறு என்ன நமக்கு இருக்கு ஏ இருக்குமா ஏ மைனஸ் ஏயோட வேல்யூ நமக்கு என்ன எக்ஸா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஓகேவா ஒன்றுமே இல்லை பிளாங்காக மைனஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக கொடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ நாள் வேலை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டே ஆட் பண்ணி கீழே ரெ ரெண்டே ம மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே ஆட் பண்ணி போட வேண்டியது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறது கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் கொடுத்துட்டு இன்னொன்று கேட்டுக்காங்க அப்படின்னா அதே முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ரெண்டையும் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கோங்க கீழே ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து போடுறாங்க சரியா அப்படி பார்த்தோம்னா அப்போ இதில் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பதினாறு இன்ட்டு நாற்பத்தி எட்டு சரியா ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு ரெண்டு வரும் முப்பத்தி ரெண்டு வருமா ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டீனால் அடிச்சோம்னா இங்கே டூ வரும் இங்கே கட் பண்ணோம் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் சரியா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஓகே தானா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் நமக்கு கரெக்டு தானே எப்படி செக் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே ஏ எவ்வளோ கொடுத்துட்டு நாற்பத்தி எட்டு நாள் இருக்குது பி நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் கிடச்சிருக்கு அப்போ நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு அப்படி தானே ஸோ ரெண்டு சேர்ந்து வேலை பார்க்குறது அப்போ நமக்கு இப்போ என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கணும் அப்படி தானே இது ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி டூ வருமா செவன்ட்டி டூ போடுங்க இங்கே இப்போ டுவெல்லாவில் அடிச்சோன்னா இங்கே நமக்கு ஃபோர் வரும் இங்கே என்ன வரும் சிக்ஸ் வரும் இங்கே சிக்ஸ் ஆகிற அடிச்சோன்னா இங்கே நமக்கு ஃபோர் வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் டேஸ் வந்துருக்கா அப்போ நம்ம பண்ணது கரெக்டு தான் நமக்கான ஆன்சரும் கரெக்டு தான் சரியா ஸோ இப்போ ஆன்சர் நமக்கு இதில் என்ன கிடச்சிருக்கு பியோடது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கிடச்சிருக்கு ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் பி ஓகே தானே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா ஓகே இது ஃபுல்லாக இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு சம்பளையும் ஹோலாகவே கொடுத்துருந்தாங்க சரியா முழு வேலையும் முடிக்கிறதுக்குங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க இது இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி என்பவர் தனியே பி என்பவர் தனியே ஒரு வேலையின் ஒன் பை டூ பகுதியே ஆறு நாட்களிலும் கியூ என்பவர் தனியே இரண்டு பை மூன்று பகுதியை நான்கு நாட்களிலும் முடிப்பர் இருவரும் இணைந்த அந்த வேலையே த்ரீ பை ஃபோர் பகுதியை முடிக்கி எத்தனை நாட்களில் முடிக்கி எவ்வளோ நாள் ஆகும் சரியா ஸோ கொஷின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பியும் கியூ தான் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை முடிக்கிறது அதுதான் கான்செப்ட் சரியா ஸோ அதை தான் நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ கொடுத்துட்டு நமக்கு இப்போ முழு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள்னு கேட்கல முக்கால் பங்கு த்ரீ பை ஃபோர் இவ்வளோ வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அதுதான் கேட்டுருக்காங்க சரியா ஸோ அப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பி என்பவர் பொண்ணோட ஒன்று பை இரண்டு பகுதியை முடிக்கிறதுக்கு ஆறு நாள் ஆகுதான் அப்போது முழு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் பன்னிரெண்டு நாள் ஆகுமா பாதி வேலையை முடிக்கிறதுக்கு தான் அவருக்கு ஆறு நாள் ஆகிருக்கு அப்போ மீதி மீதி ஆறு நாள் ஒரு வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்களா அப்போ டுவெல் டேஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கியூ என்பவர் டூ பை த்ரீ பங்கு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நாலு நாள் ஆகுது அப்போ அவர் முழு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா பாருங்க மூணுல ரெண்டு பங்கு வேலையை முடிக்கிறாங்க சரியா ஸோ இந்த ரெண்டு பங்கு வேலைக்கான
புரியுதா இப்போ இதை ரெண்டா பிரிக்கலாம் அப்படிதானே இது டூ பிளஸ் ஒன்னா பிரிங்க சரியா ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டு பங்குங்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக பிரிச்சிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பங்கு வே இதை ரெண்டாக பிரிச்சோன்னா டூ ப்ளஸ் டூன்னு வரும் அப்படிதானே அப்போ ஒரு பங்கு வேலைக்கு ரெண்டு நமக்கு இதுலேயே கிடச்சிருது இப்போ இங்கே நமக்கு ரெண்டு பங்கு வேலைக்கு நாலுனா ஒரு பங்கு வேலைக்கு இந்த ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் வருமா அப்போ சிக்ஸ் டேஸ் ஓகேவா இப்போ எனக்கு பியோட வேலையை தெரிஞ்சாச்சு கியூவோட வேலையை தெரிஞ்சாச்சு இப்போ இதில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முக்கால் பங்கு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு சரியா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு முழு வேலையை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அதுலேருந்து முக்கால் பங்கு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு முழு வேலையை முடிக்கிறதுக்குலாம் ஃபார்ம்லால் போடலாமா டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட்டி ரெண்டே ஆட் பண்ணுவோம்ல ஓகே சிக்ஸ்னா இங்கே த்ரீ வரும் இங்கே நமக்கு ஃபோர் வரும் சரியா ஓகே ஃபோர் டேஸ் இப்போ முழு பங்கு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு நாலு நாள் ஆயிருக்கு சரியா அப்போ முக்கால் பங்கு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கும் கெஸ்ட் பண்ணுங்க எவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கும் மூணு நாள் ஆயிருக்கும் அப்படிதானே ஸோ ஒன்று நமக்கு நாலுனா அப்போ அதில் இதில் இந்த மூணு பங்குங்கும் போது எனக்கு ஆட்டோமிக்காக ஒன்று கம்மியாகுமா புரியுதா அப்படி இல்லை நீங்கள் இதே கான்சல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ மண் பண்ணும்போது த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சரியா கட் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ டேஸ் கிடைக்கும் ஓகே தான் த்ரீ டேஸ் தான் நமக்கான ஆன்சர் ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பண்ணலாமா ஏ ஒரு வேலையை இருபத்தி நான்கு நாட்களிலும் பி முப்பது நாட்களிலும் சி அறுபது நாட்களிலும் செய்து முடிக்கின்றனர் எனில் ஏ பி சி ஆகிய மூவரும் செய்தால் அவ்வேலை முடிவடைய ஆகும் நாட்கள் என்ன சரியா ஸோ இப்போ இதில் ஏ எவ்வளோ டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி எவ்வளோ நாள் கொடுத்துருக்காங்க முப்பது நாள் கொடுத்துருக்காங்க சி எவ்வளோ நாள் கொடுத்துருக்காங்க அறுபது நாள் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதில் ஏயும் பியும் சேர்ந்து மூணு பேர் வே சேர்ந்து வேலை பார்த்தாங்கன்னா அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறவங்க ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறவங்க எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ இதில் இது எக்ஸ் சொல்லுவோம் இது ஒய் சொல்லுவோம் இது என்ன சொல்லுவோம் இசட் சொல்லுவோம் சரியா அப்படி பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஸோ இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி போடுவோமா ஸோ அப்போ இது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் செவன்டி டூ கிடைக்குமா அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தோன்னா ஓகேவா ஸோ இதில் இந்த மூணு நம்பர் வர்றதுல நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூஸாக தான் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதுக்கு நம்ம இந்த எல்சிஎம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதில் பார்த்தோன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி தான் போடுமா ஸோ அதில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஸோ முன்னாடி ஃபார்ம்லாம் சொன்னதுனால நான் இதை ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ அப்போ இதில் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு சரியா டிவைடட் பை இங்கே பார்த்தோன்னா ஜீரோ 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 ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இங்கே ஃபோரு இங்கே எயிட்டு டுவெல்லு டுவெல் ப்ளஸ் செவன் நமக்கு என்ன நைன்டீன் அப்போ இங்கே ஒன் வரும் பேலன்ஸ் டூ த்ரீயா கரெக்டு தானே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ சிக்ஸு ஓகே ஸோ அப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஸோ நைன் சிக்ஸால் போட்டோம்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் நமக்கு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் பேலன்ஸ் த்ரீ வரும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு லெவன் வரும் இங்கே நமக்கு ஃபைவ் வரும் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ண முடியாது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் நமக்கு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வருமா அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை லெவன் சரியா ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் நமக்கு கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிதானே ஸோ அப்போ நம்ம இதை அப்படி கலப்பு பின்னத்துக்கு மாற்றலாமா ஸோ அப்படி மாற்றோம்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ இங்கே நம்ம கட் பண்ணோம்னா நமக்கு டென் லெவன்ஸ் தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்துடும் அப்படிதானே அப்போ டென் லெவன்ஸ் தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் வந்துடும் பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கு டென் தான் இருக்கு சரியா ஸோ டிவைட் பை லெவன் அப்படி போடுமா போட்டுட்டு அப்போ பத்து இன்ட்டு பத்து பை பதினோரு நாட்கள் ஆகுது சரியா நமக்கு ஸோ பேலன்ஸ் நமக்கு எங்கே ஆப்ஷன் எதில் இருக்கு பத்து பத்து பை பதினொன்று ஆப்ஷன் பி
கூடுதலாக தேவைப்படும் ஆட்களின் எண்ணிக்கை என்ன சரியா ஸோ இது பின்னாடி வர வேண்டிய சம் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்துருச்சு ஸோ இது அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாடலில் உள்ள சம் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஐந்து பேர் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பர் அதே போன்று இரு மடங்கு வேலையை எட்டு நாட்களை செய்து முடிக்க கூடுதலாக தேவைப்படும் ஆட்களின் எண்ணிக்கை என்ன சரியா ஸோ கூடுதலாக தேவைப்படும் ஆட்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்போ இதில் எத்தனை மென்ஷன் எத்தனை டேர்ம் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒர்க் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டேஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பர்சன் சரியா ஸோ மேன் பவர் அது அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ மேன் பவர் எவ்வளோ டேஸு எவ்வளோ ஒர்க் ஓகேவா அப்போது ஐந்து பேர் கரெக்டாக அதுக்கு நேராக போகணும் சரியா ஸோ ஒரு டே ஒரு டேட்டை நம்ம மாற்றி போட்டாலுமே ஆன்சர் மாறிடும் சரியா இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து பேர் அப்படின்னா நான் இப்போ ஐந்து பேர் ஒரு வேலையை ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பர் அதே போன்று இரு மடங்கு வேலையை அப்போ இதே மாதிரி இரண்டு மடங்கு வேலையை எட்டு நாட்களில் செய்து முடிக்க கூடுதலாக தேவைப்படும் ஆட்களின் எண்ணிக்கை என்ன சரியா ஸோ இதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டே ஃபார்ம்லாம் சொன்னோம்ல ஸோ ஃபார்ம்ல என்ன நமக்கு எம் ஒன் பி ஒன் டிவைடட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்வல் டு எம் டூ டி டூ டபிள்யூ டூ ஓகே தானே ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் எம் ஒன் நமக்கு என்ன ஃபைவ் டி ஒன் நமக்கு டுவெல் ஒர்க் நமக்கு ஒன்று ஈக்குவல் டு எம் டூ நமக்கு என்ன தெரியாது சரியா ஸோ எம் டூ அப்படி வச்சுக்கணும் டி டூ நமக்கு எயிட்டு ஒர்க் நமக்கு டூ சரியா ஸோ கட் பண்ணி பார்க்கலாமா இங்கே டூ இங்கே ஃபோர் ஓகே இங்கே ஃபோர்னா இங்கே நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ வருமா அப்போ இங்கே வேறு கட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அப்போ எம் டூ ஈக்குவல் டு நமக்கு எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு சரியா ஸோ கொஷின் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஆன்சர் இல்லையேன்னு யோசிக்க கூடாது எட்டு நாட்களை செய்த முடிக்க கூடுதலாக தேவைப்படும் ஆட்கள் சரியா முன்னாடி ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு பங்கு வே ஒரு ஒரு வே அதாவது ஃபுல்லாக ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆட்கள் வேணும்னு நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அப்படி தானே ஸோ அப்போ அதை காட்டிலும் இப்போ அங்கே ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்குல்ல ஸோ அப்போ இதில் எவ்வளோ ஆட்கள் இருக்காங்க ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ அப்போ இரு மடங்கு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஆட்கள் தேவைப்பட்டாங்க பதினஞ்சு பேர் சரியா ஒரு மடங்கு வேலைக்கு ஆக்சுவலாக எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க பத்து அஞ்சு பேர் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அஞ்சு பேர் அப்போ கூடுதலாக எவ்வளோ பேர் நமக்கு தேவைப்படுறாங்க பத்து பேர் தேவைப்படுறாங்க புரியுதா ஸோ இப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஓகே தானே அடுத்த கொஸ்டின் பலாமா ம் ஏ மற்றும் பி ஒரு வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் செய்ய முடியும் பி மற்றும் சி பதினைந்து நாட்களிலும் சி மற்றும் ஏ இருபது நாட்களிலும் செய்ய முடியும் என்றால் அவர்கள் எத்தனை நாட்களையும் ஒன்றாக செய்து முடிப்பார்கள் சரியா ஸோ அப்போ இது டுவெண்ட்டி டூவில் ரீசெண்டாக கேட்ட கொஸ்டின் சரியா ஸோ இது ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த எக்ஸாமில் கேட்டுருக்காங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை டுவெல் டேஸில் முடிக்கிறாங்க பியும் சியும் சேர்ந்து பதினைந்து நாட்களில் முடிக்கிறாங்க சியும் ஏயும் சேர்ந்து இருபது நாட்களில் முடிக்கிறாங்க சரியா இப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் சரியா ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் இதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு நமக்கு ஸோ முன்னாடி ஏ பி சி மட்டும் கொடுத்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ்னு பார்த்தோமா என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் சரியா எப்படி பார்த்தோமா இப்போ இதில் அது வந்து என்னென்னா ஏ பி சி ஓகேவா ஸோ அதுக்கு இப்போது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு பேராக சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ முன்னாடி சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்மில் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம முன்னாடி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபார்மில் விட்டுப்போம் இப்போ இதில் எப்படி போடுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஏன்னு போடுவோம் சரியா இப்படி போடும்போது என்ன ஆகும் டூ ஏ கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ பி கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ சி கிடைக்கும் அப்போ டூ காமனாக எடுத்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி போடுவோம் ஸோ அந்த டூ தான் நமக்கு மேலே வருது ஓகே தானே ஸோ அப்படியே போட்டுக்கலாமா இப்படி போட்டோம்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இது எக்ஸ் இது ஒய்இ இது இசட் ஓகே தானே பனிரெண்டு பதினைந்து இருபது அப்படி தானே பனிரெண்டு
So 10, 10 into 15, 150 or 150 plus 30, 180 is 180 plus 300 or 300 plus 240. So yeah. So multiply it, so this is the moon is the LC method best. Okay, wow. So render end of the month, we will get the LC so, in the multiplication, we have to do this. So, we have to do this. 1 by 12 plus 1 by 15 plus 1 by 20. So, we have to do this. So, we have to do this. So, we have to do So, we have to do this. So, we have to do this. So, we have to do if you add 200, 200, 500, 600, 720, 720. Cut 0 to 0 cancel. 2 9, 36. 3. So, you get 3. You get 3. You get 3. You get 5. So, you get 5. So, you get 5. So, you get 10 days. 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 So, let's see how easy the question is. So, let's see what the question is. What is the question? A is the same as 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 the the same as 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 a and the other one is the same as the other one. Next, B, U, C, A, and the other one is the same as the So, next, A, U, C, U, C, and the other one is the same as the other one. So, we will see B is the same as 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 the Okay, bam. Twelve days. Apo twelve lang ngbol pa to na. Inge naku one varu, inge naku four varu, inge naku kena varu two varu. Dada. So ne, abne inna pan na inna panir ko dala. Teri da. So ne, idu bande naku kena the total work. So po work ka. So inge naku kena kudur kanga time kudur kanga. So adikna apne yor formula sunol la. Inna suno. W equal to E T. So in the formula the substitute for the total work we have 12. Efficiency we have to Time we have to 12. So we have to cancel the time. So efficiency we have to 1 is the same. So E equal to formula in our W divided by T. In the formula we have to use the efficiency. Okay, so now efficiency we have to use it. So now we have to use it. So, we have to question B. We have to do this. So, we have to do this. 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 We have to B or efficiency get it. So, this is the first beginning. So, this is the first So, this is the first beginning. 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 So, this is the So, this is So, this So, Two, so a plus c value two. Apo one plus c equal to number two na. C value one na. Okay, Again c one na na. Second, second equation na substitute C equal to one plus c 
equal to 1 and B plus C equal to 4 is ready to know. B plus 1 equal to 4. Now, B is equal to 3. This is 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 3. This B is efficiency. This is 3. This is 3. This is 3. This Efficiency is 3. That is the days we But that is the case. We will do work. Now, we will do the D formula. D is the D. So, we will do D. We will do the D. We will do the So, we will do the D. 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 We Okay, then so for non money nearam of being ready, B Matu Tanya and the value mudik red ah kudya nearam. Sinya, so option B. Okay, then so either Puria the one's path gong us one email of a stem efficiency and efficiency with one email and the other day. Avanga or an alaki, evil of pung valley, say vanga. Sinya, so if one by twelve in a quarter than a main up and row, and the one by twelve load of value in a being at the evil of pung being at a number and a denote penny for Sinya. So pay the land. A efficiency can be bridged. So in the in a b plus c a plus c in a value equal bunny counter mode, and b or efficiency. So other end of the number of the time of the value can be given. So yeah, so one will end up b e equal to three in Kadachali, efficiency or value three in Kadachale, Kadachale, total worker. Either I debate, but I can answer them to Kadachi. So all of them. So next question back along. So next question back on now. A, B, C, I in the mover or Vele Murray, yet to Panirende, Padanar and Alkali Muriparve. A, B, Irurum Saint Avele, Moon to Nakal the Saydener, Pin Yar Velagra, B Velagra, C Sera, the Seria, Yedil, A, C, Rendwell Saint and the Valley Murical, the Yetta in Alkalagum Seria. So, first tell the clama. A were Valley Evanala Mikranga, it B were Nala Evanala Eva Valley Murikranga, Panirende, C were Valley Evanala Mikanga, sixteen. Seria. So, we will do this. Okay, so, the concept is first. A and B are the same as the valley. So, we will do this. We will do this. We will do this. So, 3 days. A and B are the same So, next day, we will do B. B relieve. C is So again, the valley A U C U C to continue. Okay. So, now, now, if you have the A and C is the valley, the valley is the valley. So, if you have to do this, you can do this. So, if you have to do this, you can do this. So, first, you can do this. So, Yet to Panirendipanari, Forty eight in the room. Forty eight, 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 so, this is the same thing. Now, we have to do this. 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 We So, if you have a B, you can see the same thing. You can see the same thing. You can see the same thing. You 
அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மொத்தம் எவ்வளோ நாள் வேலை பார்க்குறாங்க மூணு நாள் வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ டோட்டல் அவங்க எவ்வளோ வேலையை முடிச்சிருப்பாங்க மல்டிப்ளை பண்ணாமல் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முப்பது பங்கு வேலையை முடிச்சிருப்பாங்க புரியுதா இப்போ அதாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பத்து பங்கு வேலையை முடிச்சிருவாங்க அப்படிதானே அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மூணு நாள் வேலை பார்த்தாங்க மூணு நாள் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் முப்பது பங்கு வேலையை முடிச்சிடுறாங்க சரியா இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது மொத்தம் டோட்டல் நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தேர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்குது எயிட்டின் இருக்கா இந்த எயிட்டீனை யாரெல்லாம் சேர்ந்து முடிக்கிறாங்க ஏயும் சியும் சேர்ந்து முடிக்கிறாங்க சரியா அப்போது முன்னாளுக்கப்புறம் பி போயிடுறாரு சி சேர்றாரு தான் அப்போ ஆல்ரெடி ஏ அப்படியே தான் இருக்கிறாரு அப்போ ஏயும் சியும் சேர்ந்து முடிக்கிறாங்க அப்போ ஏயும் சியும் சேர்ந்து அப்படிங்கும் போது ஏ ஒரு நாளைக்கு ஆறு பங்கு வேலை முடிக்குது பி ஒரு நாளைக்கு சி ஒரு நாளைக்கு மூணு பங்கு வேலை முடிக்குது அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பங்கு வேலை முடிக்கிறாங்க ஒன்பது பங்கு வேலை முடிக்கிறாங்க அப்படிதானே ஸோ அப்போ அவங்க ஒரு நாளைக்கு அவங்களால ஒன்பது பங்கு வேலை முடிக்க முடியுது அப்படின்னா பதினெட்டு பங்கு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் சரியா அதாவது ரெண்டு பேருடைய எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்பது சரியா ஆறே மூணையே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்பது சரியா ஸோ அப்போ இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் பதினெட்டு பங்கு வேலை தான் முடி இருக்கு நம்ம எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் பதினெட்டு டிவைடட் பை ஒன்பதுன்னு போடலாமா ஸோ கட் பண்ணோம்னா நமக்கு டூ டேஸ் அதுதான் நமக்கான ஆன்சர் புரியுதானே எஃபிஷியன்சி மெத்தட் புரியுதானே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஃபிஷியன்சி எப்படி எடுக்கும் அப்படின்னா ஸோ டேஸில் இருந்து எல்லாத்துமே எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இந்த எல்சிஎம் கிடைச்ச இந்த வேல்யூவை இதோட டேஸால் டிவைட் பண்ணி போடும்போது நமக்கு எஃபிஷியன்சி அதோட திறன் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற வீ அந்த வேல்யூ கிடைச்சிருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வேலை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ ஏயும் பியோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம்னா ஆறு நாளுக்கு பத்து ஆச்சு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து பங்கு வேலை முடிக்கிறாங்கன்னா மூணு நாளைக்கு எத்தனை பங்கு வேலை முடிச்சிருவாங்க முப்பது பங்கு வேலை முடிச்சிருவாங்க நமக்கு டோட்டலாகவே மொத்தம் அந்த வேலை எத்தனை பங்கு தான் இருக்கு நாற்பத்தெட்டு பங்கு தான் இருக்கு அப்போ முப்பது பங்கு வேலை இவங்க முடிச்சிட்டாங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு பதினெட்டு பங்கு வேலை இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ இந்த பதினெட்டு பங்கு வேலையை யார் முடிக்கிறாங்க ஏயும் சியும் சேர்ந்து முடிக்கிறாங்க சரியா அப்போ ஏ ஒரு நாளைக்கு ஆறு பங்கு வேலை முடிப்பாங்க பி ஒரு சி ஒரு நாளைக்கு மூணு பங்கு வேலை முடிப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது பங்கு வேலை முடிப்பாங்க சரியா நமக்கு பேலன்ஸே மொத்தம் எத்தனை பங்கு வேலை தான் இருக்கு பதினெட்டு பங்கு வேலை தான் இருக்கு சரியா அப்போ பதினெட்டு ரிவிட் பை ஒன்பது போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் டூ டேஸ் வந்துடும் சரியா அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேலன்ஸ் இருக்க ஒர்க்கு டூ டேஸ் தான் முடிச்சிருவாங்க நம்ம கொஷின் என்ன ஏயும் சியும் சேர்ந்து அந்த வேலையை எவ்வளோ நாள் முடிப்பாங்க அதுதான் நமக்கான கொஸ்டின் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு டூ டேஸ் ஆப்ஷன் நமக்கு டீல இருக்கா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா ஏ என்பவர் தனியே ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி ஆனவர் தனியே பதினைந்து நாட்களிலும் முடிப்பார்கள் அவ்விர இருவரும் சேர்ந்த அவ்வேளையை இரண்டு லட்சம் தொகைக்கு ஒப்புக்கொண்டனர் எனில் ஏ பெரும் தொகை எவ்வளவு ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாமில் ரீசெண்டாக கேட்ட கொஷின் சரியா ஸோ திறனை வச்சு மேக்ஸிமம் நமக்கு கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் இருக்குது சரியா ஸோ இவங்களை காட்டிலும் இவங்க இவ்வளோ மடங்கு திறனாக இருக்காங்க அல்லது இவங்களை காட்டிலும் இவங்க வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் திறமா திறமையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ என்பவர் தனியே ஒரு வேலையை டென் டேஸில் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ பிங்கிறவங்க அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலையை முடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபா அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம இதை என்ன ஃபைன் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படிங்கும்போது ஏ ப்ளஸ் பி அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பிக்கு நம்ம ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை இது எக்ஸ் இது ஒய் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவ்வளோதானே ஸோ அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாமா டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே தானா ஸோ இப்போ இங்கே கட் பண்ணோம்னா இங்கே த்ரீ வரும் இங்கே நமக்கு ஃபைவ் வரும் இங்கே கட் பண்ணோம்னா இங்கே நமக்கு டூ வந்துடும் சரியா டூ இன்ட்டு த்ரீ நமக்கு சிக்ஸ் கிடைக்குமா அப்போது சிக்ஸ் டேஸ்ங்கிறது நமக்கான ஆன்சர் இப்போது சிக்ஸ் டேஸ் முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பேசியிருக்காங்க ரெண்டு
அதே மாதிரி தான் இதில் என்ன டேஸோ அதுக்கு இன்ட்டு இந்த சேலரி சரியா அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ லேக் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு எவ்வளோன்னு நமக்கு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ அப்போ எவ்வளோ வருது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வருது சரியா அப்போ ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாங்கிறது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு சரியா ஏ பெரும் தொகை எவ்வளவு நமக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா ஸோ இதே இன்னும் இது வேற எப்படி நமக்கு ஆச்சர் பண்ணலாம் பிக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாமா பி வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்கா அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ லேக் போட்டோம்னா பி நமக்கு என்ன ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் சரியா அப்படி கட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் இங்கே த்ரீ போட்டுக்கலாமா இங்கே நமக்கு ஃபோர் வரும் இங்கே த்ரீனா இங்கே நமக்கு என்ன வரும் டூ வரும் சரியா டூ இன்ட்டு ஃபோர் நமக்கு என்ன எயிட்டு ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எண்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்குமா ஸோ அப்போ ஏயோட அமௌண்ட் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா ஏயோட அமௌண்ட் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா பியோட அமௌண்ட் எண்பதாயிரம் ரூபா ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைச்சிருதா ஸோ அப்போ நம்ம பண்ணது கரெக்டு தான் நமக்கான ஆன்சர் கரெக்டு தான் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஷின் போ அடுத்த கொஷின் போகலாமா ம் டென்த்து கொஷின் ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வது பி என்பவர் வேலை செய்வதை காட்டிலும் மூன்று மடங்கு வேகமானவர் சரியா அவரால் அந்த வேலையை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுக்க முடிகிறது இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் நேரத்தை காண்கள் சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா ஏ பிஏ கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏஜ் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போதே என்ன சொன்னோம் மடங்குன்னு வந்துட்டாலே அதை எதுக்கு மாற்றிக்கணும் ரேஷியோக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா அப்போ இதில் ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வதில் எவ்வளவு மடங்கு வேகமா வேலை பாக்குறாராம் மூணு மடங்கு வேலை பாக்குறாரு அப்போ ஏ ஆனவர் தான் பி ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஏ மூணு மடங்கு வேலை பார்ப்பாருன்னு அர்த்தம் சரியா சோ இது எதுக்கானது ஒர்க்குக்கானது வேலை செய்ய திறன் சரியா சோ வேலை செய்யும் திறனுக்கான ஆற்றல் சொல்லுவோம்ல சோ அதுக்கானது பின்னு போடுக்கலாமா ஓகே ஸோ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அவரால் அந்த வேலையை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை காட்டிலும் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுக்க முடிகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ ரெண்டு இப்போ கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் சரியா ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல இவங்களை விட இவங்க இவ்வளோ கூடியிருக்காங்க இவங்களை விட இவங்க இவ்வளோ கூடி குறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அப்படின்னால என்ன நமக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அந்த அமௌண்ட்னு அர்த்தம் அப்படி தானே ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்துக்கு இது இவங்க எடுத்துக்கிட்ட இப்போ இவங்க ஒரு முப்பத்தி ஆறு நாள் எடுத்துக்கிட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து இவங்க எவ்வளோ நடப்பாங்க இருபத்தி நாலு நாள் கம்மியாக எடுத்துருப்பாங்க அப்போ இவங்க பன்னிரெண்டு நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க வேலையை ஸோ புரியுதா ஸோ அதுதான் நமக்கான இது சரியா ஸோ இப்போ எதுக்கு டேஸ் இப்போ இப்படி போடும்போது ரேஷியோ மாறுதுன்னு யோசிக்கக்கூடாது ஸோ முன்னாடியே என்ன சொன்னோம் திறனும் வேலையும் நமக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக தான் இருக்கும் இப்போ நமக்கு இது வந்து திறனுக்கான ரேஷியோ மூன்று இஸ் டூ ஒன்று இதே நம்ம ஒர்க்குக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு இது இந்த ரேஷியோ எப்படி மாறும் ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீயாக மாறும் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லை இங்கே டுவெல் டேஸ் இங்கே சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இப்போ டுவெல் டேஸ் இங்கே என்ன வரும் தேர்ட்டி டே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் வருது இது வந்து டேஸ் காணுது இது வந்து என்னென்னா அவங்களோட எஃபிஷியன்சி அவங்க எவ்வளோ வேகமாக வேலை பார்க்குறாங்க சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் குழம்பிடக்கூடாது சரியா இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்ப வேண்டாம் இப்போ என்ன நமக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு இருபத்தி நான்கு நாட்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டேஸில் பார்த்தோன்னா இங்கே எக்ஸு இங்கே எக்ஸ் போட்டுக்கலாமா டேஸோட ரேஷியோ அதானே அப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ்னா டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் சரியா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன டுவெல் டேஸ் கிடைக்கும் சரியா ம் நமக்கு என்ன வேணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்போ இந்த டுவெல் டேஸை கொண்டு ஒர்க்குக்கு அந்த வேலை இருக்குல்ல அந்த டைமுக்கான ரேஷியோவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் நமக்கு ஒன் இன்ட்டு டுவெல் எக்ஸோட வேல்யூ டுவெல் தானே ஸோ இங்கே டுவெல் இங்கேயும் டுவெல் சரியா அப்போ டுவெல் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படி தானே ஏயும்
ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ எதுக்கு எதுக்காக இது சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் இதில் நமக்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அப்படின்றதுனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம் இதே பி மட்டும் எவ்வளோ நான் பியோட வேலை மட்டும் தனியாக எவ்வளவு ஏயோட வேலை மட்டும் தனியாக எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ரேஷியோவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும் சரியா ஏன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது திறனுக்கான ரேஷியோ நம்ம அதில் இருந்து ஒர்க்குக்கான ரேஷியோவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்போ இதில் ஆன்சர் நம்ம கிடச்சிட்டா ஒன்பது நாட்கள் ஸோ அடுத்த கொஷின் போகலாமா ஏ ஒரு வேலையை பதினாறு நாட்களிலும் பி அதே வேலையை பனிரெண்டு நாட்களிலும் முடிப்பர் அவ்வேலையை ஏ முதல் நாள் பி இரண்டாவது நாள் என்றவாறு மாறி மாறி வேலை செய்து அவ்வேளையை முடிக்கின்றனர் எனில் அவ்வேளையை முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் சரியா ஸோ இதில் ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏ வந்து ஒரு வேலையை முழுசாக முடிக்கிறதுக்கு பதினாறு நாள் ஆகுது சரியா அதே மாதிரி பி அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு பன்னிரெண்டு நாள் ஆகுது சரியா இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒர்க் பண்ணுறாங்க அடுத்து பி வருது அடுத்து ஏ வருது அடுத்து பி வருது ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாறி வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ இப்படியே செஞ்சாங்கன்னா அந்த வேலையை மொத்தமாக முடிகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சரியா ஸோ இது எப் இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாங்க நமக்கு சிக்ஸ்டீன் டேஸில் பி எப்படி வேலை பார்க்குறது எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாங்க பனிரெண்டு டேஸ் பனிரெண்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க சரியா ஸோ அப்போ வழக்கமில் இதுக்கு என்ன எடுக்கலாம் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தால் நமக்கு என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் சரிதான ஃபார்ட்டி எயிட் தான் வரும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இங்கே டுவெல் ஸோ ஃபோர் போட்டோம்னா இங்கே நமக்கு ஃபோரு இங்கே த்ரீ வரும் ஸோ அது அடுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ டுவெல் டுவெல் இங்கே போகும் நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே த்ரீ வரும் இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் ஆ ஓகே இனி இதை பார்க்க கூடாதா சரி இப்போ பாருங்கள் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ வேலை பார்க்காங்களா அதுக்கப்புறம் பி வேலை பார்க்காங்களா அதுக்கப்புறம் ஏ இந்த மாதிரி மாறி மாறி வேலை பார்க்காங்க சரியா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நல்லா பாருங்கள் இப்போ நம்ம டே சிக்க போகிறதில்ல இப்போ ஏ வந்து ஏ பண்ணுறாங்க அடுத்து பி பண்ணுறாங்க அடுத்து ஏ பண்ணுறாங்க அடுத்து ஏ பண்ணுறாங்க பி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லைன் போய்கிட்டே இருக்குது அப் டு எது வரைக்கும் அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு யூனிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் யூனிட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ஒர்க் போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ வேலை பார்க்குறாங்கன்னா ஏ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ யூனிட் வேலை முடிப்பாங்க மூணு யூனிட் வேலை முடிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு யார் வரா பி வரா பி எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ யூனிட் வேலை முடிப்பாங்க நாலு யூனிட் வேலை முடிப்பாங்க அகெயின் அடுத்து த்ரீ அடுத்து ஃபோர் அடுத்து த்ரீ அடுத்தது ஃபோர் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சைக்கிள் போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ இதை எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ இதில் ஏயும் பியும் சேர்ந்து அப்படிங்கும்போது மொத்தமாக எவ்வளோ யூனிட் வேலை முடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சரியா அப்படி பார்த்தோன்னா இப்போ இது த்ரீ இது ஃபோர் இருக்கா அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ யூனிட் ஏழு யூனிட் வேலை அப்படி தானே ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் ஆகுது ஸோ அந்த ரெண்டு நாளோட ரெண்டு யூனிட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா இப்போ ஏழு யூனிட் வேலை இருக்குது இப்போ இந்த ஏழு யூனிட்டை டோட்டல் யூனிட்டால் டோட்டல் யூனிட்டை மைனஸ் டிவைட் பண்ணலாமா இப்போ டோட்டலாக நமக்கு ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் யூனிட்ஸ் இருக்குது இதை செவன் யூனிட்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணோம்னா இங்கே என்ன வரும் சிக்ஸ் சென்ஸாக நமக்கு ஃபார்ட்டி டூ வருமா ஓகே தானே அப்போது சிக்ஸ் சைக்கிள் அதாவது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சரியா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சைக்கிள் வரும் சரியா ஸோ ஆறு ஏழு போய்கிட்டே இருக்கும் அது போக பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபார்ட்டி டூ தானே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு நமக்கு என்ன எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆகணும் ஃபார்ட்டி எயிட் கம்ப்ளீட் ஆகணும் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்கா ஸோ அப்போ இந்த சிக்ஸ் அப்படியே ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் ஓகே தானே அப்போது இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் யூனிட்ஸை செவன் யூனிட்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே தானே ஸோ அப்போ இங்கே சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ்ங்கும்போது ஒரு சிக்ஸ் சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள்ங்கிறது எவ்வளோ டேஸ் எவ்வளோ டேஸ் அதில் இருக்குது ரெண்டு நாள் இருக்குது அப்படி தானே ஏ ஒரு மூணு நாள் மூணு
6 units in the 6 units eppadi pannalam appdi solli paathona ipo idla ab ab indha maari da rotate type poite irukku so appo na appdi pannum bodhu last enna vandirukku a plus b undu idoda mudinjirukku 60 unit 6 cycle mudinjirukku adutha yaar aarampa a da aarampa appo da ipo indha a ing bodhu a oda unit namakku enna 3 appo da appo idla the one day value ye mudichiruvanga 3 unit ye mudichiruvanga seriya so balance namakku evlo irukku 3 unit irukku seriya ipo edhukku idha namakku rounded a varala b vandu 4 unit mudikkanum but ana adha 3 unit da irukku seriya appo idhula inda 3 unit ingiradhu one day vandruma appo adha one day nam add panikkanum add panitte plus namakku inda 3 unit mudikkiradhukku mudi b ala mudiyala appo dana ena b full a one day vela paakkorona 4 unit thava appo dana appo idha balance 3 unit da irukku 3 divided by nam question la enna irukku 7 irukku appo dana so 7 appdi podukalam seriya appo sorry 4 la 3 pang velaiya mudichirukku appo dana so 4 la 3 pang velaiya idu mudichirukku adu appdi podrom appo idha 12 12 plus 1 namakku enna 13 days anga 3 by 4 Okay, then 13 by 4 naatkal. Answer on the option A. Puri so in the word question, uh, different argo. So they have to put on so first and the LC made the so LC made the question Allah understand money on the end of the A, B, a Mari Mari work Pandana, Seria A, at the B, at the A, at the B in the Mari Panic day. But if I know the A or unit number moon, B or unit number can all is Seria. If pretty now for it, the ethical cycle were of dinner, total forty eight unit up over cycle from here unit were up forty eight yellow and divide Pandana, okay, R unit, R null were R cycle were. R naal illa R cycle kadaikku appo and R cycle or cycle ingiradhu 2 days a contain panirukku appo 6 into 2 namakku enna 12 appo 12 days varudhu balance namakku evlo irukku 6 unit irukku indha 6 unit e nam eppadi pirikkalam appo 3 plus 3 a pirikkalam ena b mudinjadukapra a da aarambanga appo appo a oda unit enna appo or naal ku evlo unit mudipanga appo na 3 unit mudipanga appo adha nam eppadi edukalam or one day a consider panikkalam seriya so appo one day a nam consider pannom appadina so inga already 12 days inga or one day appo 13 days aayirum so balance namakku enna irukku 3 irukku b mudikkanum na adhukku evlo unit venum 4 unit venum appadina appo adutha b enna panipanga appadina 4 la 3 pangu velaiya mudichirukanga 3 pangu velaiya avanaala mudikka mudiyala so appo 4 la 3 appo 3 by 4 appadi poduvom so answer namakku enna varudhu 13 3 by 4 varudhu seriya next question paakalama Hmm. This is the M1D1 formula. Okay, then, so, first, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the the Days. First, we have to do the same thing. We have to do the so next day, we will get the same So next day, we will get the same So next day, So Food is the answer. So, the food is the answer. Now, the additional soldiers are the same. Now, the food is the same. 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 Malgi Puril and the consumer money and the days, you know, not a come here. So, either so, 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 number rent me, a dear kid, either moral, so either moral, irkum, bozan, a main up and more binsuli patuna, in the formula use pano. So, M1 D1 equal to M2 D2. So, 
சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல கிரா எந்த இடத்துல நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எந்த இடத்துல பண்ண கூடாது அப்படிங்கறது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இங்க கூடுச்சுனா இங்கேயும் கூடுச்சுனா அது நமக்கு நேர்மாறு சரியா சோ அந்த மாதிரி சமக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் இங்க ஒரு பக்கம் கூடி இந்த ஒரு பக்கம் குறையுது அப்படின்னு சொன்னா அது நமக்கு எதிர்மாறு அந்த இடத்துல நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் எடுக்கவே கூடாது எப்பவுமே இப்படி ஒண்ணு எடுத்தோடனே எல்லாத்துக்குமே பழக்கம் இருக்கு எடுத்தோடனே கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போடுற வேண்டியது அது தப்பு சரியா ஸோ அங்கே என்ன என்ன விகிதத்தில் என்ன மாறல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு தான் நம்ம போடணும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம எதுக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்குக்கு டேரெக்டாகவே இப்படி ஒரு ஃபார்முலா போட்டோம் அப்படின்னா நேரமும் வேலையும் ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்கு ஒரு ஒர்க்கு ஸோ இப்போ வேலை வேலை கொ வேலை நிறையா இருந்துச்சுன்னா நேரம் என்ன ஆகும் ஆட்கள் ஆட்களை நேரத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் கம்மி ஆட்கள் வந்து நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிடுவாங்க இதே நிறைய ஆள் போட்டோம்னா நேரம் கம்மியாக தான் ஆகும் அப்படி தானே ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது எதிர்மாறுகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இதுக்கு பர்டிகுலராக சரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழப்பம் வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த ஃபார்மில் டேரக்டாகவே நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஓகே தானே ஸோ நல்லா புரிஞ்சவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம குறுக்கு பெருக்களை போட முடியாது அப்படின்னு சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு செவன்ட்டி சீக்வல் டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டி டூ டி டூ தான் நமக்கு கொஸ்டின் ஸோ ஜீரோ 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 இங்கே செவன்னா இங்கே நமக்கு டூ வரும் இங்கே கட் கட் பண்ணோன்னா இங்கே நமக்கு ஃபிஃப்டி வரும் சரியா அப்போ ஃபிஃப்டி டேஸா ஓகே அப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் வீரர்களுக்கு எழுபது நாளைக்கு அந்த போது அந்த ஃபுட்டு வந்து போதுமானதா இருந்திருக்கு இப்ப நானூறு பேர் வந்து அடிஷனலா சேரும் போது அந்த ஃபுட்டு எவ்வளவு நாளைக்கு தான் வரும் ஐம்பது நாளைக்கு தான் வரும் அப்ப என்ன ஆகுது கம்மியாகுதா சோ அதான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம் சோ ஆப்ஷன் இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் பி ஐம்பது நாட்கள் அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா ஹம் இரநூத்தி பத்து ஆண்கள் நாலு அஞ்சுக்கு இரநூத்தி பத்து ஆண்கள் நாலு அஞ்சுக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாட்களில் முடிப்பர் அதே வேலையை நாலு அஞ்சுக்கு பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செய்து இருபது நாட்களில் முடிக்க எத்தனை ஆண்கள் தேவை சரியா அப்ப இதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்கள் கொடுத்துருக்காங்க அவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ அவர்ஸ் டேஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரியா இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எம் ஒன் டி ஒன் ஃபார்முலா தான் ஒரு நாள் இப்போ இவ்வளோ மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணியே போடுறலாம் சரியா ஸோ இதுக்கு செப்பரேட்டாக ஃபார்ம்லாம் ஒன்று நம்ம படிச்சிருப்போம் சரியா ஸோ எம் ஒன் ஹெச் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஹெச் டூ டி டூன்னு படிச்சிருப்போம் இது வேற ஒன்றும் இல்லை அதாவது இங்கே ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே டேஸ் இருக்கும் நம்ம இப்போ எம் ஒன் டி ஒன் தான் ஃபார்முலா ஸோ இதில் நம்ம எப்போவுமே ஹவர்ஸ் டேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரே வேல்யூவாக கூட எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி வர வேல்யூ நம்ம அவங்க மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடுறதும் ஒன்று இல்லை டேரெக்டாக போடுறதும் ஒன்று தான் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் பி ஹெச் ஓகே இரநூத்தி பத்து ஆண்களா இரநூத்தி பத்து ஆண்கள் நாலு ஒன்றுக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்து பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாட்களே முடிக்கிறாங்க எவ்வளோ நாளில் பதினெட்டு நாட்களே முடிக்கிறாங்க அதே வேலையை நாலு ஒன்றுக்கு பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செய்து பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செய்து இருபது நாட்களை முடிக்க இருபது நாட்களை முடிக்க எத்தனை ஆண்கள் தேவை சரியா ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக பார்த்து எழுதிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக அதில் போட்டுடலாம ஃபார்முலில் அப்போ இரநூத்தி பத்து இன்ட்டு பதினெட்டு இன்ட்டு பனிரெண்டு சீக்வல் டு இது நமக்கு தேவை அப்படி தானே அப்போ எம் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர்ட்டின் ஓகே தானே ஸோ இப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே செவன்த்தில் போட்டோன்னா இங்கே டூ வரும் இங்கே டூ இங்கே நமக்கு சிக்ஸ் வரும் ஓகேயா இங்கே டூ கட் பண்ணோன்னா இங்கே நமக்கு என்ன ஆகும் த்ரீ வருமா ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நமக்கு நைனா அப்போ எயிட்டீன் இன்ட்டு நைன் நமக்கு ஸோ அதுதான் நமக்கான எம் டூ வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ரெண்டு பேலன்ஸ் ஏழு ஸோ ஒன்பது பதினாறு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு வருதா ஸோ அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்கள் வேணும் நமக்கு சரியா ஸோ இப்போ ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் பி
ஐந்து நபர்கள் ஐந்து வேலையை வேலையை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஐந்து நாட்களை செய்து முடிப்பது எனில் ஐம்பது ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலைகளை டேஷ் நாட்களை செய்து முடிப்பார் ஸோ இது ரீசெண்டாக கேட்ட கொஸ்டின் சரியாக பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் ஸோ அப்போ இப்போ இதில் என்ன வரும் ஐம்பது போடலாமா ஸோ இப்போ அஞ்சு நாள் அஞ்சு நபர்கள் அஞ்சு வேலையை அஞ்சு நாளில் முடிக்காங்கன்னா அப்போ ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலையை ஐம்பது நாளில் தான் முடிப்பாங்க அப்படி தானே தப்பு நம்ம பார்த்தோன்னே அப்படி தான் கெஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்படி போடக்கூடாது சரியா ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது ஸோ எம் டி டபிள்யூ சரியா ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டே ஃபார்முலா படிச்சோம்ல ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஐந்து நபர்கள் ஐந்து வேலையை ஐந்து நாட்கள் செய்து முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் சரியா ஸோ இது நமக்கு ஃபார்முலா என்ன எம் ஒன் டி ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ டிவைட் பை டபிள்யூ டூ ஓகே தானே ஸோ அப்போ எம் ஒன் நமக்கு என்ன ஃபைவு டி டூ டி ஒன் நமக்கு ஃபைவு டிவைட் பை ஃபைவ் ஒர்க் பண்ணுற ஃபைவ் தானே ஸோ எம் டூ நமக்கு ஃபிஃப்டி டி டூ தான் கேட்டிருக்காங்க டபிள்யூ டூ நமக்கு ஃபிஃப்டி சரியா ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆகிரும் ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டி டூ நமக்கு என்ன ஃபைவ் டேஸ் ஓகே தான் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு ஐந்து நாட்கள் ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கு அடுத்த கொஷின் ம் ஸோ இதுவும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த கொஷின் ஸோ முன்னாடியே சொல்லியில் பர்டிகுலராக ஒரு மெத்தடில் இருந்து மட்டும் நிறைய கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு போர்ஷன்ல இருந்து மட்டும் சொன்னோம்ல ஸோ அது வந்து இது தான் சரியா ஸோ மேன் பவர் டேஸ் ஒர்க் ஸோ இந்த மூணு வர்ற போர்ஷன்ல இருந்து நிறைய கொஷின் நமக்கு ப்ரீவியஸ் கொஷின்ல ரிப்பீட் ஆயிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்பளம் ரொம்ப தடவை கேட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ அஞ்சு பேர் அஞ்சு நாளில் இவ்வளோ வேலையும் அஞ்சு வேலையும் முடிக்கிறாங்கன்னா ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது நாளில் எவ்வளோ வேலையும் முடிப்பாங்க ஸோ சம்திங் இருந்துச்சுல ஸோ அதே தான் இப்போ பார்த்தோம்னா நூற்றி எண்பது நீ மீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு பாயினை பதினைந்து பெண்கள் பனிரெண்டு நாட்களில் செய்தனர் ஸோ இதில் இந்த பாயினை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இது இவங்களோட ஒர்க்கு சரியா ஸோ இது நமக்கு எம்மு இது நமக்கு டி சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஐநூற்றி பனிரெண்டு மீட்டர் நீளம் உள்ள பாயினை அப்போ இது நமக்கு ஒர்க்கு சரியா இது ஒர்க்கு இது நமக்கு மேன் பவர் ப முப்பத்தி ரெண்டு பெண்கள் எத்தனை நாட்கள் ஆகும் ஸோ டி டூ நமக்கு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ எழுதிக்கலாமா எம் டிடபிள்யூ எம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பதினைந்து பெண்கள் எத்தனை நாள் வேலை பார்க்குறாங்க பன்னிரெண்டு நாட்கள் வேலை பார்த்து நூற்றி எண்பது மீட்டர் நீளமில் ஒரு பாயம் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு நீளமுள்ள ஒரு பாயினை முப்பத்தி ரெண்டு பெண்கள் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களை செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சரியா ஸோ போட்டுக்கலாமா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி ஸோ எப்போதுமே இப்போ எம்டி டபிள்யூ வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்டியே எழுதிட்டு லாஸ்ட்டு டபிள்யூ எழுதிக்கோங்க சரியா ஸோ இடையில நீங்கள் டபிள்யூ அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதும்போது ஃபார்மில் எழுது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்மில் எம்டி டபிள்யூ இப்படி தான் படிச்சுருக்கோம் சரியா ஸோ நீங்கள் எழுதும்போதும் எம்டி டபிள்யூ இந்த ஆர்டர்லேயே எழுத படிக்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம டே டேட்டாவை டேரெக்டாக பார்த்து எழுதும்போது ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு இங்கே நமக்கு தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் ஒன் டூ ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம அடிச்சோம்னா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் வரும்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் நமக்கு பார்த்தோம்னா இங்கே த்ரீ டுவெண்ட்டி வந்துடும் சிக்ஸ் போட்டோம்னா பனிரெண்டு டூ ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூவா ஓகே சிக்ஸ்டீன் வந்துருச்சா ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா இங்கே நமக்கு ஃபோரு இங்கே பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டீனாக அடிச்சோன்னா இங்கே த்ரீ இங்கே கட் பண்ணோம்னா இங்கே நமக்கு ஃபோர் வரும் அப்போ D2 டூவோட வேல்யூ நமக்கு என்ன சிக்ஸ் டேஸ் D2 டூட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஆறு நாட்கள் கிடைச்சிருக்கு கரெக்டு தானா சாரி சார் சார் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குல்ல ஸோ ஃபோர் கூட இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்போ சிக்ஸ்டீன் டேஸ் சரியா ஸோ இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்கே ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது இதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்ல அப்போ பதினாறு நாட்கள் நமக்கு வரும் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் எதில் இருக்குது டியில் இருக்கோ ஓகே டி ஆப்ஷன் டி பதினாறு நாட்கள் சரியா ம்
கொஞ்சம் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் சம் பார்த்துட்டோம் டைம் ஒன்று ஒர்க்கில் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இதில் மிஸ் ஆகிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா விமன் வச்சு விமனு மென்னு அப்புறம் சில்ட்ரன் ஸோ இவங்க மூணு பேரையும் கம்பேர் பண்ணி இவர் ஐந்து ஆண்கள் மற்றும் ஆறு பெண்கள் சேர்ந்து இவ்வளோ நாள் வேலை முடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பெண்கள் ஆண்கள் சேர்ந்து முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா பர்டிகுலராக ஒரு ரெண்டு பேரோட ரெண்டு ஆண்கள் பெண்கள் கொடுத்து இவங்க முடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ஐந்து ஆண்கள் அல்லது ஆறு பெண்கள் சேர்ந்து இவ்வளோ வேலையை இவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆறு பெண்கள் மற்றும் ஏழு ஆண்கள் சேர்ந்து இவ்வளோ நாளில் முடிக்கும் ஸோ அல்லது மற்றும் வச்சு ஒரு மாடல் இருக்குது சரியா ஸோ அது இதில் மிஸ் ஆகுது அதே மாதிரி டைம் அண்ட் ஒர்க்கோட ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம சிலபஸ்லேயே பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நமக்கு இருக்காது ஏன்னா பர்சன்டேஜோட ரிலேட்டடாக ரிலேட்டடாக வர்றது தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஏஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அது வந்து ரேஷியோ ப்ரப்போஷனில் வரும் அதே மாதிரி தான் இதில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கோட சேம் தான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வரும் ஆனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரேராக தான் இருக்குது சரியா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல பட் ஆனால் இருக்குது பேசிக்கான கொஷின்ஸாக இருக்குது அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் பேசிக்காக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ரொம்ப டெப்த்தாகவும் போல போகாமல் நம்மளால் அந்த ப கான்செப்டை எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ நாளைக்கு நம்ம கொடுக்குறதுல கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸும் கொடுக்கலாம் சரியா ஸோ இது போக பார்த்தோம்னா இதோடு சேர்ந்து போர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வரும் பட் ஆனால் நமக்கு என்ன அப்படின்னா அதில் எதுனா மேக்ஸிமம் கொஷின் நமக்கு கேட்குறது இல்லை அது எல்லாமே பேங்கிங் சிஸ்டாவில் போயிடுது ஸோ இப்போ நமக்கு ட எல்லாரும் எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்கிற வேணாம் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் அங்கங்கே கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இருக்குது சரியா ஸோ இதுலேயும் பார்த்தோம்னா பர்டிகுலராக ஒரு சில சம் இந்த அச்சு கோர்ப்பவர்கள் ஒரு சம்லாம் உண்டு சரியா ஸோ அது அடிக்கடி கேட்டுக்காங்க ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்டுருக்காங்க சரியா ஸோ அது ரொம்ப அதுக்கு ஆன்சரே மக்கப் பண்ணிடலாம் புக்கில் அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த கொஷின்ஸ் அந்த கொஷின் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் எல்லோரும் நல்லா படிங்க எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்